ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಘಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಮಾನದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಮಾನದ ಕುರಿತಾದಂಥ ಎರಡು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಮಾನ ಅಂದ್ರೇನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಮಾನದ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಆನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಮಾನದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆ ಆದಾಯದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಹಂತ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೆಲವು ಅನನ್ಯತೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಮಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಈ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೇಶದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಮಾನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಮಾನದ ವಿವಿಧ ಅನನ್ಯತೆಗಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಈ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಮಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಭಾವನೆಗಳು ಈ ಪರಿಭಾವನೆಗಳ ಅನನ್ಯತೆಗಳು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಅನನ್ಯತೆಗಳು ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನನ್ಯತೆಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಭಾವನೆಗಳು ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅದ ಇಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಧ್ಯದಾಗಿ ಈ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೆಲವು ಅನನ್ಯತೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಎನ್ ಪಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ನಿವಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ನಿವಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರಮಾನ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ವರಮಾನ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇವಾಗ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಾಗಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತದೆ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಅಂತಿಮ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಅನುರೂಪಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಕರೆ ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಅಂತಿಮ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಅನುರೂಪಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅನುರೂಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಈ ಜಿ ಡಿ ಪಿನ ನಾವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನಾವು
ವಿದೇಶಿಯರು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಹಣ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವಿದೇಶಿಯರು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಹಣ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಇದು ವಿದೇಶಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಹಣ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ದೇಶೀಯರು ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ದೇಶೀಯರು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಮಾನವನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಆಧುನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ದೇಶೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಇನ್ನು ನಗ್ನತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣದ ಮೂಲಕ ಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಣದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಮೊದಲು ಏನಿದ್ದು ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಅಥವಾ ಸಾಟಿ ಪದ್ಧತಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಪದ್ಧತಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಇದು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣದ ಮೂಲಕ ಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತಿಮ ಅನು ಅಂತಿಮ ಅನುಭೋಗ ವೆಚ್ಚ ಪ್ಲಸ್ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ಪ್ಲಸ್ ಸರಕಾರದ ಅನುಭೋಗ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಮ್ಲ ರಫ್ತು ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ಮೂಲವನ್ನು ಕಳೆದು ರಫ್ತು ಮೂಲವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದು ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನೇನತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇನತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿ ಎಮ್ ಪಿ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಲಿ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದ ಎಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ಸರಕುಗಳ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಇವುಗಳ ವಿದೇಶಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿವ್ವಳ ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿಂದು ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇದ್ದರೆ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ನೋಡಿವಾಗ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದ ಎಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ನಿವ್ವಳ ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊತೀವಿ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಎನ್ ಎನ್ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಸಾರಿ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಕ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಕೋಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಕೋಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
माइनस सव कड़ी मूल्य सव कड़ी मूल्य या दीर्घवधि उत्पादन बंडवा सरकुलाव सव कड़ी बंदीव दुरस्ती वेच मे रीप्लेस प्रमुख राष्ट्रीय उत्पन्न उत्पादना वेच रूप राष्ट्रीय उत्पन्न राष्ट्रीय उत्पन्न वर्ष देश के सीरी उत्पादना उत्पादन भागिया प्रतिकूल उत्पन्न उत्पादना उत्पादना सर्विस उत्पादना उत्पादने प्रतिकूल कूली गेणी बड्डी लाभ मतलब उत्पादना वेच राष्ट्रीय उत्पन्न राष्ट्रीय उत्पन्न उत्पादना वेच रूप राष्ट्रीय उत्पन्न उत्पादना वेच रूप समानिक उत्पन्न उत्पादना वेच रूप जो प्लस प्लस विदेश उत्पादना राष्ट्रीय उत्पन्न उत्पादना रूप पर्सनल इनकम पर्सनल इनकम वैयक्तिक वर्मान अंदर व्यक्तिगत वर्मान व्यक्तिया वर्मान हमें ना डिफाइन ना वैयक्तिक वर्मान वैयक्तिक वर्मान वर्ष राष्ट्र राष्ट्रीय वर्मान व्यक्ति पड़ा व्यक्तिगत वर्मान कल वैयक्तिक वर्मान वर्ष राष्ट्र राष्ट्रीय वर्मान व्यक्ति पड़ी आदाय पर्सनल इनकम व्यक्तिगत वर्मान अभी व्यक्तिगत वर्मान ना संकेत रूप से सांकेतिकर्सनल इनकम वैयक्तिक वर्मान राष्ट्रीय वर्मान मैनस वितरण लाभ हंसिक लाभ वितरण लाभ मैनस कुटुबूल बड़ी पावती देश वैयक्तिक राष्ट्रीय जो सरकार उद्यम वर्गवणे शिष्यवेतन वर्गवणे पावती वैयक्तिक 
ವರ್ಮಾನ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಥ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಮಾನದ ವಿತರಣೆ ಆಗದ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕು ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಮಾನದಿಂದ ವಿತರಣೆಯಾಗದ ಕಂಪನಿಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವೇನ್ಬೇಕು ಕಳೆಯಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದಿಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದಿಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನ್ಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಕಳೀಬೇಕು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನ್ಬೇಕು ಕಳೆಯಬೇಕು ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಗಳಿಗೆಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು ಶಿಷ್ಯ ವೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿಧವಾ ವೇತನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಂದರೆ ಇವು ಏನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡವ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಗಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ವರಮಾನ ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರಮಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಅನ್ನೋದ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ ತೋನ ಪಿ ಡಿ ಐ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೋನ ಪಿ ಡಿ ಐ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಆದಾಯ ಅಂತ ಅರ್ಥಾತ್ ಇದು ಪಾಕೆಟ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಇದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಆಗಿದೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ವರಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಅನುಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಉಳಿಯುವ ನೈಜ ವರಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದಾದ ವರಮಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅನುಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಉಪಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಉಳಿಯುವ ನೈಜ ವರಮಾನವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ವರಮಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪಿ ಡಿ ಐ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಆದಾಯ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಅಂತಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರಮಾನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೆರಿಗೆಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಪಾವತಿಗಳು ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಐ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಅಥವಾ ಅವನ ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಆದಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆದಾಗ್ಯೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಣ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಏಕ ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಕ್ವಲ್ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಪ್ಲಸ್
ಡಿಪ್ಲಾಟರ್ ಡಿಪ್ಲಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಅನಪ್ಸರಣ ಅಂದರೆ ಅನಪ್ಸರಣ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೈಜ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಮತ್ತು ನಾಮಾಂತರ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗಳ ಅನುಪಾತವು ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಬೆಲೆಗಳ ಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ ನೈಜ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಮತ್ತು ನಾಮಾಂತರ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗಳ ಅನುಪಾತವು ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಬೆಲೆಗಳ ಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯ ಅನಪ್ಸರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಸ್ಟರ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಏನಂದರೆ ನೈಜ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಮತ್ತು ನಾಮಾಂತರ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗಳ ಅನುಪಾತವು ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಬೆಲೆಗಳ ಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯ ಅನಪ್ಸರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಈ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅನಪ್ಸರಣ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಈಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಇಂಟು ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಜಾನ್ ಮಿನಾರ್ಡ್ ಕೇನ್ಸ್ ಒಂದು ಇನ್ನು ಸಚಾರ ಬರ್ದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಹತ್ವ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರ್ದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ದಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ಇದು ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಇದು ಇವಾಗ ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬಾಯ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬಾಯ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ವರ್ಷದ ಮತ್ತು ನೈಜ ವರ್ಷದ ಬೆಲೆಗಳು ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅನಾಪಸನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಪಿ ಐ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಸಿ ಪಿ ಐ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಅಂದರೆ ಇವರು ಈ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವಾಗ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಡೆಯಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಮೀಟರ್ ತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾಪನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಕನ್ಸೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಈಗ ಚಿಲ್ಲರ್ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬೆಲೆ ಆಗಿದೆ ಸಗಟ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಚಿಲ್ಲರ್ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬೆಲೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ರಿಟೇಲ್ ಇನ್ನು ಸಗಟ ಅಂದರೆ ಓರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸರಕುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸಗಟ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಂಸತ್ತಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಚಿಲ್ಲರ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸಗಟ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಫೇರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಇವು ಏನು ಪರಸ್ಪರ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಪರಿಭಾವನೆಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿನ ಬೇರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕಲ್ಯಾಣನ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿನ್ನು ಕೂಡ ಜಿ ಡಿ ಪಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ಥಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪಡೆಯುವ ತೃಪ್ತಿ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲ್ಯಾಣವು ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇಮಾಭುದಯದ ಮಾಪನದ ಒಂದು ಸೂಚ
ಯಾರಿಗೆ ಆಗೈತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗೈತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಯಾಣ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಈ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕೇವಲ ತೋರು ಮರಳಿನಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಅದು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅವಾಗ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವರ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನ್ರ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಸಹಿಸಿ ಇಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಮಂಗ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ದೇಶದ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಅದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೊದಲೇ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯ ಮೊದಲೇ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ನು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಣ ರಹಿತ ಹಣ ರಹಿತ ವಿಲೇಯಗಳು ಹಣ ರಹಿತ ವಲಯಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅದು ಮಿಸೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂತ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಗಳು ನಮಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೇವೆ ಇರ್ಬೋದು ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಅತಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ ಇರ್ಬೋದು ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಾವು ಏನು ಬರೋಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಫ್ರೀ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಸರ್ವೀಸಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ ಅಥವಾ ರೈತ ತಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ತರಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ ಮುಂದಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂತಾನೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂತಾನೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಆದರೆ ವರಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚ ವರಮಾನದಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಗೂ ಟು ಗೂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿ ಸಾಟಿ ಪದ್ಧತಿ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಅದೇ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಹ್ಯತೆಗಳು ಅಂತ ಬಾಹ್ಯತೆಗಳು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಟ್ಟವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬಾಹ್ಯತೆಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬಾಹ್ಯತೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬಾಹ್ಯತೆಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕವು ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಅಂದರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬಾಹ್ಯತೆಗಳು ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಗೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಗರೀಕರಣ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಧೀಕರಣ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕವು ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೈಗಾರಿಕರಣ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೈಗಾರಿಕರಣ ನಗರೀಕರಣ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬಾ ಬಾಹ್ಯತೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬಾಹ್ಯತೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕವು ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಡುವ ಹಾನಿಗೆ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬಾಹ್ಯತೆಗಳು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕೈಗಾರಿಕರಣ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ